పుట్టిన పద్నాలుగు నాలుగు ఉంటాయి వీరు స్త్రీ సాంగత్యం వల్ల అపవిత్రం కాని వారు స్త్రీ సాంగత్యం ఎరుగని వారని చెప్పి గొర్రెట్లు ఎక్కడికి పోనో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళాను ఆయన దెబ్బడేస్తూ అని వాళ్ళు ఎవరు అనేది రాస్తుంది వీరు దేవుని కొరకును గొర్రె పిల్ల కొరకును ప్రథమ ఫలంగా ఒకటకై మనుషులలో నుండి కొనబడిన వారు వీరి నోట ఏ అబద్ధము కనబడలేదు వీరు అనుభూలై నిందలు భరిస్తేనేమో మనం నీటి ఫలం అధికమైతా అంటాడు దేవుడు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఉంటారు కదా హృదయ శుద్ధి గల వారు తప్పి వారు దేవుని చూస్తారని అంటారు సో దేవుణ్ణి చూడాలన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో కనబడేటోళ్ళకు ఉన్న రెండు ముఖ్యమైన క్వాలిటీస్ ఏంటంటే వాళ్ళు గొర్రెపిల్ల రక్తం ద్వారా కొనబడిన వారై ఉంటారు తర్వాత వాళ్ళు అబద్ధం ఆడిన వారు చాలా సైతాన్ని ఈజీగా మనం డిసీజ్ చేయడానికి వాడేది అదే అనమాట మిగతా పాపాలన్నీ కంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అబద్ధం ఆడటమే ఈజీ అనమాట సైతాన్ మనల్ని పడేయడానికి వాడేది అనమాట సో ఈ రెండు క్వాలిటీస్ లేకుంటే హృదయ శుద్ధి కలగదు అనమాట అందుకని హృదయ శుద్ధి కల వారు దాన్ని వారు దేవుని చూసేదారు అంటే అదే అనమాట సో దావిది జీవితం తీసుకున్నప్పుడు దావిది దీని గురించి మాట్లాడతారు నాకు శుద్ధ హృదయం దయచేయి అంటాడు నా హృదయం పరిశీలించి కనుగును నా అందరి కన్నా ఆయాసకరమైన ఉంటే దాన్ని సరిచేయమంటాడు సో ఫాల్స్ హుడ్ అనేది చాలా పెద్ద పాపం అనమాట అది ఉన్న అసలు దేవుని సంగతి రాలే రాలేదు అంటే అబద్ధాలు కనుకోడు సైతాన్ డెఫినేషన్ కూడా ఇస్తారు కదా సైతాన్ ఎవరంటే అబద్ధాలు చిన్నప్పుడు అని వాళ్ళు తీరే అబద్ధాలు చిన్నప్పుడు అని అయితే మనము అబద్ధానికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే సత్యం అని ఉంటుంది ఏసై కూడా అంటాడు ఐ ఆమ్ ద ట్రూత్ అంటాడు సత్యం చెప్పుకోవాలి అందుకని ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అది కూడా దేవుని ప్రేమ కలిగి ఉండాలి సత్యం చెప్పుకుంటే క్రీస్తు వల్లే సాగాలంటారు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక అలా ఉంటారు పౌల్ అంటారు అయితే అబద్ధాలకు జనకుడైన సైతాన్ గారు అసలు ప్రాబ్లం అబద్ధాలతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన హృదయంలో ఉన్న ట్రూత్ ని తీసేయడానికి అబద్ధాన్ని వాడతాడు సైతాన్ సో అబద్ధం వాడడం అంత పెద్ద పాపం కాదు అనుకుంటాం కానీ అబద్ధాలు చెప్పేటోళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆయన సన్నిధిలో కనబడను అనుకుంటాడు కనబడను వల్ల రిస్ట్ ఉంటుంది అది ఆ విషయం బయట పౌలు రాస్తాడు రాసుకుంటా తిరిగి వాళ్ళు కనపడాలి తిరిగి వాడు అబద్ధికులు వ్యభిచారికులు విగ్రహాలు దేవుని సన్నిధిలో కనబడదు అని దేవుని సన్నిధిలో కనబడదు అంటే అసలు దేవుని దగ్గరికి రాలేని పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ అబద్ధం ఎందుకు చెప్తాం మనం అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ వై ఇట్ ఈస్ సో డేంజరస్ దీనికి మూలం పోయినప్పుడు ఏముంటుంది అంటే దేవుడు అబద్ధం చెప్పడము పరలోకంలో ఒక పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది అక్కడ సాతాను వాడు ఉంటాడు వాడు ఉంటే మొత్తం అబద్ధాలు చెప్పుకుంటా ఏసైకు వ్యతిరేకంగా కొంతమంది దేవదూతులను కన్విన్స్ చేస్తాడు అనమాట ఆ అబద్ధాల జనకు వాడు స్వభావ రీతి అబద్ధి కూడా ఉంటాయి పౌరులు బైబిల్ ఎంత క్లియర్ గా పౌరులు సైతాన్ గురించి రాస్తాడు అంటే సైతాన్ వాడు స్వభావమే వాళ్ళు అబద్ధాలు కొట్టుకుంటారు సో బై నేచర్ హీఈస్ ఎస్సినర్ బై నేచర్ హీఈస్ ఎ లాయర్ యోహాన్సు వాడు అంటారు ఏసై అంటారు శాస్త్రీయ పరిస్థితులతో మాట్లాడుకుంటా ఎయిత్ చాప్టర్ లో ఉంటది అండి నలభై నాలుగో వచ్చినంలో మీరు మీ తండ్రి అపవాది సంబంధులు మీ తండ్రి దురాశ నెరవేర్చబోతున్నాడు ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడై సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాదు సో అబద్ధం చెప్పడం అంటే సత్యమందు నిలవకపోవడమే అబద్ధం ఇప్పుడు మన సంఘాలలో కూడా ఎక్కువ ప్రాబ్లం సైతాన్ గారు మన సంఘాలను చెడగొట్టడానికి కుటుంబాలను జరగొట్టడానికి దీనికి వాడే ఒక టూల్ ఇది అనమాట సత్యానికి సత్య సంబంధం కానోడు అబద్ధి కూడా అయిపోతారు ఆట నుంచి మనం ఏదో దేని మాట చెప్పి అబద్ధం అనుకుంటాం కానీ ఉన్న మాట దాచిపెట్టడం కూడా అబద్ధం సో అది వాడు వాని క్వాలిటీ అది అనమాట వాని సత్యమే లేదు వాడు అబద్ధం అన్నప్పుడు తన స్వభావం అనుసరించే మాట్లాడను వాడు అబద్ధికుడును అబద్ధము నాకు జనకుడై ఉన్నా సైతాన్ సైతాన్ కరెక్ట్ డెఫినేషన్ ఏసై చెప్తున్నాడు ఏంటంటే పరలోకంలో ఏసై కరెక్ట్ రీడ్ చేస్తాడు 
సో మనం కూడా ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పవు అనుకుంటా కానీ ఎప్పుడు సత్యం చెప్పకపోతే కూడా దాన్ని అబద్ధానికి మనం చిన్న ఫౌండేషన్ ఇష్యూ చేసినట్టయితే సో సత్యానికి స్తంభాలుగా నిలబడాలి సంఘంలో అన్నప్పుడు సత్య సంబంధం లేని పరిస్థితి క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట సత్యం చెప్పగలిగినది ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పొచ్చు అని అంటారు సత్యం చెప్పకుండా ఉండడం కూడా అబద్ధాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం అయిపోతుంది అనమాట సో అటువంటి వాళ్ళు పరలోకంలో ఉండడం కష్టం అనుకుంటున్నాను అది చాలా హార్ష్ వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు దేవుడు కానీ అది అది ఎంత డేంజరస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయంటే దాన్ని మనం వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దట్ ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం అది ఇరవయో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన పిరికి వారు అవిశ్వాసులు అసహ్యులు నరహంతకులు వ్యభిచారులు మాంత్రికులు విగ్రహారాధకులు అబద్ధికులు అగ్నిగంధ కూడా మండు గుండెలో పాలు పొందుదురు ఇది రెండవ మరణం దాంట్లో చేసిన క్లాసిఫికేషన్ వల్ల అబద్ధికులు అనేది లాస్ట్ పెట్టండి అని చెప్పొచ్చు అందుకని వాళ్ళ నోట అబద్ధం ఉండదు అని పద్నాలుగు అధ్యాయ ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగులో ఉంటుంది నిత్య రాజ్యంలో దేవుని సన్నిధిలో ఉండేటువంటి ఒక స్పెషల్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళు కొత్త కీర్తన పాడతారు అది వాళ్ళు తప్ప ఎవరు పాడలేదు అని వేసే రక్తంతో కొనబడిన మనం తప్ప దేవదూతలు కూడా ఆ సువ రక్షణ కీర్తన పాడలేరు సో వాళ్ళ నోట్లో అబద్ధం ఉండదు అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట హృదయ శుద్ధి కలగాలంటే అబద్ధానికి వ్యతిరేకంగా సత్యం చెప్పుకుంటూ ఉండాలి అది లేకపోతే హృదయ శుద్ధి కలగదు ఖచ్చితంగా ఎక్కడనో హృదయంలో చెడు ప్రవేశిస్తాయి దాంతో మొత్తం రిపేర్ అవుతాం ప్రాబ్లం అవుతుంది సో మనం హౌ ఫార్ వీఆర్ అగేన్స్ట్ ద లైఫ్ అనేది మనం కొంచెం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి అనమాట సో దేవుని పక్షాన్ని నిలబడ్డప్పుడు మనం సత్య సంబంధం అయినప్పుడు సత్యము పలకాలన్నప్పుడు సత్యము పలకనప్పుడు దాని అబద్ధానికి మనం ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నట్టు అయిపోతాం పిరికి వారు అని అందుకే రాసిన పరలోకానికి తిరిగి వాడు రాలేడు ఎందుకంటే సత్యం చెప్పనీకి వీడికి డేర్ చేయలేడు అనమాట అందుకని పరలోకంలో పిరికి వాడు ఉండడు అసహ్యుడు ఉండడు తర్వాత నరహంతకుడు ఉండడు వ్యభిచారులు ఉండడు విగ్రహారాధకులు ఉండడు అబద్ధాలు చెప్పటం సో ఆ ఆ డేర్నెస్ రావాలంటే సత్యానికి నిలబడగలిగి ఉండాలి అనమాట సో దేవుని కొరకు నిలబడినప్పుడు మనకు వచ్చే ధైర్యం అదే అందుకని పేతురు దగ్గర కూడా మూడు సార్లు బతికినప్పుడు కూడా పేతురు భయపడతాం తర్వాత డేర్ చేస్తారు అనమాట సో అబద్ధానికి ఫౌండేషన్ అదే అనమాట యు 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 ఆర్ స్కేర్డ్ అబౌట్ టాకింగ్ ద ట్రూత్ బయట చూస్తే బాగానే ఉంటుంది మళ్ళీ నరహంత కూడా కూడా ఉంటుంది నరహంత కూడా ఒక మనిషిని చంపే అంత ధైర్యం ఉంటుంది కానీ వానికి సత్యం చెప్పే అంత ధైర్యం ఉంటుంది వాడు పిరికి వాడయ్యి సో మన దగ్గర కూడా అందుకని ఒక్కొక్కరి కెపాసిటీస్ ఎంత ఉన్నాయంటే ఒక్కొక్కరి చాలా ఉన్నది కానీ వాళ్ళు వెన్ దే కమ్ టు ద ట్రూత్ కరెక్ట్ టైమ్ లో మాట్లాడాలంటే వాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోయి ఉంటుంది అప్పుడు రాంగ్ ఏది ఉందో అది నడుస్తూ ఉంటుంది అందుకని మొత్తం ఇప్పుడు మన దగ్గర తీసుకున్న సమాజం తీసుకున్నా కూడా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దుష్టులతోటి మొత్తం చెడిపోతుంది వాళ్ళని సరిచేయాలంటే మీతో అందరు సైలెంట్ ఉంటుంది సైలెంట్ గా ఉండి సత్యాన్ని బయటికి రానివ్వకుండా చూస్తుంది దానివల్లనే సంఘం నాశనం అవుతుంది దానివల్లనే కుటుంబాలు నాశనం అవుతుంది చెప్పవలసిన దగ్గర స్ట్రిక్ట్ గా లేనప్పుడు పిల్లలు చెడిపోతున్నారు కుటుంబాలు భార్య భార్య మధ్యలో చెప్పి సత్యం చెప్పడానికి అవుతుంది ప్రాబ్లం కరెక్ట్ మాట్లాడాలంటే సత్యం అప్పుడు ప్రేమ ఉంటుంది సత్యం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ క్లారిటీ ఆఫ్ హార్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉంటుంది అప్పుడు డిఫరెన్సెస్ ఉండవు అనమాట సో మనం యూనిటీ ఆఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ యూనిటీ ఇన్ చర్చ్ అని మాట్లాడినప్పుడు అబద్ధాలతో వలయంగా మన సంఘాలు ఉన్నప్పుడు దాంట్లో యూనిటీ తీసుకురాలి పీస్ అండ్ రీకన్సిలేషన్ అని ఎన్నిసార్లు పెట్టినా కూడా మా కలుస్తాడు మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ కుట్లాడుకుంటాడు ఎందుకంటే అదంతా అబద్ధం అనమాట అక్కడ మాట్లాడేది అబద్ధమే అక్కడ వాడు మనసులకి రాజు రాదు కాబట్టి అబద్ధికులు ఇంపాసిబుల్ అనమాట దేవుని సన్నిధిలో కనపడదు నిత్య రాజ్యంలో ఉండడానికి రక్షణ ముఖ్యం అందుకనే పద్నాలుగు అధ్యాయ ప్రథమ గ్రంథంలో ఉన్నది రెండే రెండు ఉన్నాయి క్వాలిటీస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆయన రక్తం ద్వారా కొనబడ్డ గొర్రెపిల్ల కొరకు ప్రథమ పొలంలో ఉండేటకు మనుషుల నుండి కొనబడిన వారు వీరి నోట అబద్ధము కనబడదు వీరు అందించేవారు ఎస్ఏ రక్తంతో కొనబడడం ఒకటి సత్యం చెప్పడం ఈ రెండు మెయిన్ క్వాలిటీస్ అనమాట దేవుని సన్నిధిలో నిత్య రాజ్యం ఉండడానికి 
అట్లా లేని వాళ్ళు కనబడని వాళ్ళు అంత అబద్ధికులు కూడా ఉంటారు వాళ్ళకి రెండో మరణాన్ని అప్పగిస్తారు అంటే నిత్యనాశనం వల్ల తెలిపోతారు కాబట్టి ఉదయకాలంలో మనము వి హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ అనమాట సత్యం తెలిసి ఉంటుంది కానీ అబద్ధం ప్రబలుతున్నప్పుడు సత్యం పలకకపోవడం కూడా అబద్ధానికి మనం సపోర్ట్ చేసినట్టు సో లీడింగ్ అవే ఫ్రమ్ ట్రూత్ ఈస్ ఫాస్ నువ్వు నోడుతూ అబద్ధం చెప్పావు కానీ సత్యం ఎటుపోతుంది అటు పోకుండా నువ్వు దాని పక్కకు పెడతావు అప్పుడు అబద్ధం ప్రబల్ అప్పుడు దేవుడు మలనికి వస్తుంది అనింజులు అంటే మన ఇప్పుడు ఎవడో నిందేస్తుండ్రు కదా అని చెప్పేసి మనం ముందుకు పోయి సత్యం చెప్పకుండా ఆగుతున్నాం సో లోకరీతి మనం ఎవ్వరు ఏమనుకున్నాం మంచిగా నాన్ కాంట్రవర్షియల్ గా బతకొచ్చని మనము సత్యానికి విరోధంగా పోతున్నాం అనమాట కానీ అనింజులు అవి ఉంటారంటే వాడిని నిందలు తగలకుండా అటువంటి వాళ్ళే అనింజు వాడి నోట్ల అబద్ధం ఉండదు సో నిందలు వస్తాయని చెప్పేసి సత్యానికి దూరంగా ఉండడం కూడా దేవుని వ్యతిరేకమైన పని సో సీటన్ యూజర్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మంచి యథార్థవంతులు మంచి పవిత్రులు ఉంటారు వాళ్ళని కూడా సైతాన్ని తప్పు ద్రోవ పట్టించడానికి ఇది వాడుతుంది సో పవిత్రులు పరిశుద్ధంగా ఉందని అనుకుంటారు వాడు వాడు ఉన్నా వాడు చచ్చిపోతే మెమోరీ సర్వీస్ అప్పుడు చాలా చెప్తారు వాడు కానీ వాడు ఎప్పుడు సత్యం పట్ల నిలబడి ఉంటారు ఆ రెప్యుటేషన్ అనుకుంటుంటారు మీకు ఒక క్లాస్ మీకు దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సీన్ అనమాట ఏమో నా ఇమేజ్ ఎందుకు ఖరాబ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి సత్యం అసత్యం అబద్ధం ప్రబలుతుంటప్పుడు మీరు నోరు తెచ్చి మాట్లాడు మాట్లాడితే ఒకరు ఎదురైతాం కదా అవసరం సో దేర్ సేటర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు హోలీ ప్లేస్ అనమాట మంచి పరి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్నప్పుడు అబద్ధంతో వస్తాను సత్యానికి భయపడేటువంటి వస్తాయి అప్పుడు అక్కడ హృదయ శుద్ధి అనేది వెళ్ళిపోతాను మనకి హృదయ శుద్ధి గలవాడు దాంట్లో వాడు దేవుని స్థలాన్ని పేస్ అయ్యని చెప్తాడు అందుకే హృదయ శుద్ధి లేకుండా పరిశుద్ధత లేకుండా దేవుని చూడలేరు అని ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు బి ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వితౌట్ బీయింగ్ హోలీ శుద్ధ హృదయం కలగాలంటే కావాల్సింది ఏంటంటే అబద్ధానికి వ్యతిరేకంగా మనం నిలబడగలం సత్య సంబంధులు అని మనకు ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఉంది అనమాట పేరు అట్లా నిలబడ్డ వాళ్ళతో దేవుడు గొప్ప పనులు చేయించుకున్నారు అట్లా నిలబడ్డ వాళ్ళు ఎంత తక్కువ మంది ఉన్నా కూడా గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి కాబట్టి లెటర్స్ బి ట్రూత్ఫుల్ అండ్ లెటర్స్ బి బోల్డ్ అబౌట్ ట్రూత్ అనమాట ఈ రెండు మూడు విషయాలు మనం గమనించుకోవాలి రక్షణ మన అందరికీ దేవుడు ఇచ్చిండు దేవుని ఉచిత కృపతో వచ్చింది మనకు ఆ రక్షణ కాపాడుకుంటూ మనం సత్యానికి సపోర్టివ్ గా నిలబడలేకపోవడం దేవుని దృష్టిలో భయంకరం అనమాట ఎందుకంటే నీకు రక్షణలనే ప్రాబ్లం ఉన్నది ఆ ఏసై రక్తం వచ్చినాక నువ్వు అసలు అబద్ధానికి నువ్వు స్పేర్ చేయనికి ఉండదు ట్రూత్ మాట్లాడేస్తావు ఖచ్చితంగా మాట్లాడు అప్పుడు ఈ అబద్ధాలని మేనేజ్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఏసై రక్షణల ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ తప్పుకున్నట్టు అర్థం వాడు పోయి కుంభమేళ మునిగి వాడు ఇట్లా కైలాసం పోతా అనుకుంటాడు మనం కూడా బాధ్యం చెట్లా ముందుకు పోతాం అనుకున్నట్టు అది ఒక విశ్వాసం వాళ్ళు కూడా విశ్వాసం కానీ అది కాదు అక్కడ ఇసే రక్తంలో పొంది ఆయన రక్తం కూడా మనం పవిత్రం అయిపోయినాక అపవిత్రమైన ఉట్టి మాటలు రావు అసలు సెవెన్ డెడ్లీ సీన్స్ అని ఉన్నాయి బైబిల్ చూపిస్తే ఎక్కడ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను అసలు మోస్ట్ డేంజరస్ సీన్స్ ఉన్నాయన్నమాట వాటి గురించి మాట్లాడితే పదిహేనో అధ్యాయం మొత్తం వార్తలు ఉంటుంది ఫుడ్ విషయంలో డిస్ప్యూ డిస్ప్యూట్ అయితే అప్పుడు ఏం తింటుండే ఏం తింటలేదు ప్రాపర్ గా ఉంటలేరు అని ఏసై శిక్షణ వెళ్ళినప్పుడు ఏసై అంటాడు అనమాట అప్పుడు పద్దెనిమిది వచ్చినాం పదిహేనో అధ్యాయం మొత్తం వార్త పద్దెనిమిది నూట నుండి మనసు నూట నుండి బయటకు వచ్చిన హృదయం నుండి వచ్చిన ఇవే మనుషులు అపవిత్రపరచడం నేను గ్రహింపర నోటి నుంచి కాదు హృదయం నోటి నుంచి బయటకు వచ్చాయని కూడా హృదయం నుంచి వస్తాయి కదా దాన్ని కదా అని అంటారు అనమాట అని దురాలోచన నరహత్య వ్యభిచారము ఈషాగము దొంగతనము అబద్ధ సాక్ష్యము దీవదూషణ హృదయం నుండి వచ్చిన అబద్ధ సాక్ష్యం అనేది ప్రవాణిని ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ఇన్ ద హార్ట్ అని అంటారు హృదయంలో ఉంటాయి అనమాట సో అబద్ధ సాక్ష్యం పలకడానికి కూడా వాడు ఇంకా కూడదు 
సో అందుకని మనము తప్పకుండా ఇప్పుడు దేవుని పక్షాన నిలబడ్డప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మనము సత్యాన్ని స్థాపించడానికి ఎంతవరకు స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాం అనేది ముఖ్యం హౌ ఫార్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ట్రూత్ ఆతృత లేకపోవడం వల్ల మనం దేవునికి దూరం అయిపోతాం మామూలు దూరం కాదు మనం ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాము రేపు దేవుని రక్షణకు దిబ్బబడే అంత భయంకరమైన పాపమే అబద్ధం అనమాట సత్య దూరమైన విషయాలకు మనం సపోర్ట్ చేయడం కూడా అబద్ధం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ సెల్స్ సంఘాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏది పెట్టిన ఏది పడితే అది నడుస్తూ ఉన్నది ఏదో మాటలు అంటున్నారు అంటారు కానీ అవన్నీ అబద్ధాలు చెప్తుంటే అబద్ధాలు ప్రచారం అవుతూ ఉంటే అసలు అబద్ధ ప్రచారం ఈ సంఘం ఎట్లా జరుగుతుంది దాన్ని ఎంత ఖండించాలి అది ఖండించడానికి ముందు మెకానిజం ఏది ఉంటుంది కాబట్టి ఏదంటారు అని ఇస్తున్నారు సో అట్లా అంటారు కదా అని ఎవరైనా నీతి మంత్రులు ఉంటే వాళ్ళు ముందుకు రాలేదు ఎందుకంటే వస్తే నా మీద ఇంకేమైనా అంటే రకరకాల పూకారులు వస్తే మాటలు పడాల్సి వస్తుంది లేనివన్నీ పుట్టిస్తూ ఉంటారు లేని వార్తలన్నీ పుట్టిస్తుంటారు అని నువ్వు దేవుని పక్షాన నిలబడలేకపోతావు అనమాట వాడిని తిరిగి వాడాలి వాడు తిరిగి వాడు ఇంపాసిబుల్ దేవుని సన్నిధిన నిత్యరాజ్యం ఉండడం ఇంపాసిబుల్ ఇక్కడ మనం అబద్ధానికి భయపడేటోడు అసలు సత్యానికి దేవుని సంబంధి గానే కాదు వేసే రక్తంతో కొనబడ్డోడికి అసలు అదే ధైర్యం అనమాట ఇంకా వేరే ఇంకేం ధైర్యం కాదు అదే ధైర్యంతో పౌలు నిలబడ్డాడు రోమ నిలబడ్డాడు షబ్రత్ మెసిక్ అభ్యర్థి నిలబడ్డాడు దావీద నిలబడ్డాడు దావీద్ చేతిన పవర్ ఉన్నది కానీ సత్యానికి విన్నాడు అక్కడే నువ్వే చేసిన ఆ తప్పు నువ్వే వాడే సరి చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే హృదయంలో శుద్ధి కోరేటోడు తప్పకుండా సరి చేసుకోవడానికి సత్యానికి సపోర్ట్ చేస్తాడు అనమాట సో ఈ విధకాలం మనం ఆ ఒక పాయింట్ మనం ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి రక్షణలో ఉన్నా ఉన్నది సత్యంలో ఎంతవరకు ఉన్నాము అబద్ధానికి ఎంతవరకు భయపడుతున్నాం సత్యం పక్షాన ఎంతవరకు నిలబడగలుగుతున్నాం సో ఇటువంటి ధైర్యం మన దేవుడు అనుగ్రహించాలి సంఘాలలో కానీ కుటుంబాలలో కానీ మనకు రివ రివైవల్ రావాలన్నప్పుడు రిస్క్ తీసుకోవాలంటే తప్పకుండా ఇది ఉండాలి సత్యం అనే పట్ల సత్యం పట్ల రోషం లేకపోవడం తప్పకుండా మనల్ని స్లోగా దేవునికి దూరం తీసుకోబోతాం వాడు ఆది నుండి అబద్ధి పడేవాడు వాడు బై బై హీస్ నేచర్ హీస్ అయ్యాడ సైతాన్ ఆ నేచర్ చిన్న వస్తుంది మనకి ఒక్కొక్క దగ్గర కాంప్రమైజ్ అయిపోతా ఉంటే దూరం అయిపోతాం మనం మనకు తెలియదు అది సో రేపు దేవుని సంగతి పెరుగు దేవుని ఆ తీర్పు ఎంత షార్ప్ ఉంటుంది ఫస్టే గుర్తుపట్టేస్తుంది ఈ రెండు క్వాలిటీస్ ఉండాలి నువ్వు రక్షణలో ప్రాపర్ గా ఉన్నావంటే నువ్వు సత్యానికి నిలబడు రక్షణలో ప్రాపర్ గా ఉంటే నీ లోపల అబద్ధం ఉంటుంది ఈ రెండు ఉన్నవాడు అసలు ఆ పరలోకాన్ని ఉండే ఉండాలి మనం అనుకుంటాం సరే కృపగల దేవుడు ఎట్లా మనం పోయి అడుగుతాం అంటే ఇప్పుడు దేవుడు సృష్టించే నిత్య రాజ్యం ఇప్పుడు ఉన్న పరలోకం కంటే కోటి రెట్లు ప్యూర్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు పరలోకంలో కూడా ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి దేవదూతలు పడిపోయినారు అక్కడ ఉన్న వచ్చి ఇక్కడ నరులతో వ్యభిచారం చేసినట్టు సో నిత్య రాజ్యంలో దేవుడు ప్యూర్ గా క్రియేట్ చేసే ఒక బ్రీడ్ ని మన ద్వారా తయారు చేస్తున్నాడు అనమాట కాబట్టి మన లోపల అబద్ధం ఉండడానికి వీలు ఉంటే మాత్రం అక్కడ దేవుడు ఉండడానికి అలో చేయదు సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ శాల్వేషన్ శాల్వేషన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే హృదయం శుద్ధిగా ఉండాలంటే మనం సత్యానికి నిలబడాలి ఖచ్చితంగా దాని కొరకు మన జీవితంలో రకరకాల టెస్ట్లు వస్తున్నాయి చర్చ్ ఇష్యూస్ ఉంటుంది మోరల్ ఇష్యూస్ ఉద్యోగం చేసే దగ్గర ఉంటుంది ప్రతి దగ్గర నువ్వు సత్యం పట్టాలని ఎంతవరకు ఉన్నావు అని చూస్తాను దేవుడు కాబట్టి అది మనం మైండ్ఫుల్ ఉండాలి అబద్ధ సాక్ష్యం అంటే నో అబద్ధ సాక్ష్యం అంటే ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు నీకు నిజము తెలిసి నువ్వు చెప్పకుండా సైలెంట్ చూస్తుంటే కూడా అబద్ధ సాక్ష్యం అయిపోతుంది వెన్ యు ఆర్ సైలెంట్ వెన్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ విత్ వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ దాని ప్రతి రీజన్ ఇచ్చుకోవచ్చు కానీ అప్పుడు దాని దేవుడు అబద్ధం ఉన్నారు అసలు వీడు వీడు ఆడ ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ అక్రమం జరుగుతుంటే వీడికి నిజం తెలిసి వీడికి మాట్లాడలేదు వీడు పిరికివాడు వీడు పనికిరాడు అన్న వీడు చేయబట్టి అక్కడ అబద్ధం ప్రబలింది కదా అన్న సో వేరే ఎవరు వీఆర్ అందుకే మనం ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమన్నా ఉండాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూత్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్లోరిఫైంగ్ గాడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ వీ హ్యావ్ టు స్టెప్ ఇన్ టు దిచువేషన్ వస్తేనలేదు తప్పు చేయకూడదు అట్లా అనగలిగే ధైర్యం ఉన్నప్పుడు 
పరిశుద్ధత పెరుగుతుంది అందుకే పరిశుద్ధత లేకుండా దేవుని చూడడం పాసిబుల్ సో మన హృదయ శుద్ధి చేసుకునే మెకానిజంలో అబద్ధాలకి వ్యతిరేకంగా బ్రతకడం ఒక ముఖ్యమైన ఎలిమెంట్ కాబట్టి లెట్ అస్ బి మైండ్ ఫుల్ అబౌట్ దిస్ లైఫ్ అండ్ ద లయర్స్ సైతాన్ గారు ఫస్ట్ లయర్ వారి కింద పాలైతులందరూ అబద్ధాలు చెప్తారు అంటారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండి మనం లక్షణం కాపాడుకుంటే దేవుని పక్షాన్ని నిలబడాలి ఇచ్చిన కొన్ని ఆలోచనలు బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు ఫర్ ద టైం